Hallo, du Brosse. Der Besieger, der Besieger. Hey. Hey. <lacht> Geil. Ball auf die linke Seite, auf Wolf. Wolf an der Kante. Ball kommt gut und so. Yusufa Mukoko per Kopf in der 79. Minute. Mit dem 1 zu 0. So klang es gestern im Netradio, das erlösende 1 zu 0. Und damit hallo Derby-Sieger und willkommen zum Spieltagsrückblick. Den Torschützen des so wichtigen 1 zu 0, den haben wir gleich für euch im Interview. Vorher erklärt unser Trainer Edin Terzic, warum es gestern zum Sieg reichte. Wir haben, glaube ich, 60 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Das ist etwas, was man in einem Derby erwartet, wenn man zu Hause spielt. Schalke hat es sehr diszipliniert, sehr intensiv verteidigt. So wie, wie Frank das jetzt gesagt hatte, die haben dann keinen Druck auf die Flanke bekommen, haben dann in der Box nicht so gut verteidigt. Ja, das, das kenne ich. Ähm, das ist noch nicht so lange her, da hatten wir das gleiche Problem. Ähm, und wir sind aber sehr glücklich. Wir wussten, dass es ein sehr leidenschaftliches, sehr emotionales Spiel wird. Dieses Spiel haben wir angenommen, ähm, haben dann trotzdem es geschafft, mit, mit ähm, ordentlichem Fußball klar zu bleiben. Wir wussten, es geht um drei Punkte, aber das sind die süßesten Punkte, die wir halt pro Saison ähm, gewinnen können. Dementsprechend sind wir sehr glücklich heute. Glücklich ist auch heute vor allem einer, Yusufa Mukoko. Viermal schoss er gestern aufs Tor und damit mehr als die gesamte Mannschaft in Königsblau. Sein Kopfball in der 79. Minute fand dann auch das Tor. Wie er diese Szene und das Spiel erlebt hat, hat er mir gerade im Interview verraten. Muki, hast du schon realisiert, dass du den BVB gestern zum Derby-Sieg geschossen hast? Ja, schon. Da steht ja 1-0 und es steht Yusufa Mukoko drauf. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir die drei Punkte hier nach Hause so genommen haben. Und jetzt können wir so zwei Wochen Länderspielpause so nutzen und dann geht wieder Schlag auf Schlag. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Beschreib doch mal bitte, wie es zu diesem Tor kam. Ja, also ich sag mal, ich habe gesehen, dass Marius so ein gegen eins hatte und dann dachte ich mir, okay, ich muss mal jetzt hinter den Innenverteidiger. Da hat er so ein bisschen Platz so gelassen und dann habe ich es so genutzt und... Ich sage ehrlich, wie ich das Ding so reingemacht habe, keine Ahnung, ich habe einfach meinen Kopf so da hingehalten. Ne? Was ist danach passiert? Beschreib mal die Gefühle danach. Ja, ich glaube, das war, sage ich mal, die Freude halt, ne? weil man wollte unbedingt das Revier der so von Anfang an mitfiebern. So. Am Ende hat der Trainer sich so anders entschieden, so, du musst akzeptiert, du musst respektiert, so, weil der Trainer hat immer so bessere Gefühle, sage ich mal. Und am Ende kam ich rein, das Tor zu schießen war unfassbar. Die Leute zu sehen, wie die so durchgedreht sind, boah, das ist, also sowas habe ich noch nie gesehen, wirklich so. Die Fans sind unfassbar, gelbe Wand daher, die sind ja komplett durchgedreht. Du hast gerade schon erwähnt, es hat ein bisschen gedauert, bis du reingekommen bist ins Spiel. Ist man dann besonders nervös, es steht immer noch 0-0, man will unbedingt dieses Derby gewinnen und dann kommt man rein. Was geht da in dir vor? Na, eigentlich war ich nicht nervös, sondern äh, als wir so da aufgewendet haben, äh, war das so, dass ich mir einfach gedacht, äh, gedacht habe, wenn ich jetzt reinkomme, werde ich alles dafür tun, dass wir so das Ding gewinnen. Und am Ende habe ich das Vertrauen auch vom Trainer gespürt, dass er mich so schnell so reingebracht hat. Und das ist das Siegtreffer, so schießt, hätte ich auch nicht gedacht, aber es schmeckt so gut, ja. Ihr wart klar überlegen, definitiv. Warum hat es aus seiner Sicht so lange gedauert, bis dann auch ein erlösendes Tor gefallen ist? Ah, ich ähm, sage ich mal, gestern hat uns der Trainer auch so schon gesagt, wir müssen so geduldig bleiben, weil Schalke, äh, sag ich mal, die Schalker werden sich so hinten reinstellen und das haben die auch so gemacht und die wollen, dass das Spiel hin und her so geht. Ich glaube, teilweise war das auch so und am Ende haben wir so die Geduld so, sage ich mal, mitgenommen und dann das 1-0, sage ich mal, 1-0 zu gewinnen ist besser als 5-0 zu gewinnen oder 5-1, weil... Am Ende siehst du so, ob eine Mannschaft bereit ist, mehr zu laufen als der Gegner für seine äh, Kollegen. Und am Ende haben wir alles dafür getan. So, ich finde, unsere Abwehr hat ein super Spiel gemacht. So hinten zu null, der Torwart überragend. Am Ende kommen so die Tribüne auch so mit. Und dann, sage ich mal, dann gibt es ja 130 Prozent so für dich, für die Fans, für den Trainer. Und ich freue mich einfach so, dass wir heute gewonnen haben. Es ist jetzt schon das vierte 1-0 in dieser Saison. Warum müsste es immer so spannend werden? Ja, ich finde mal, letztes Jahr haben wir solche Spiele auch nicht gewonnen. Und dieses Jahr, das zeigt uns so aus einfach, dass wir auch eins nur so gewinnen können. Und ich mal, das zeigt so eine Mannschaft so. Wir brauchen nicht so, sage ich mal, sieben Tore zu gehen. Natürlich wäre das so schön für uns, für die Fans, so, dass wir so viele Tore so schießen. Aber am Ende, wenn du so, sage ich mal, 34 Spiele so eins und eins nur gewinnst, am Ende bist du ja Meister so. Und erzähl am Ende so. Ja. Getrübt wurde die Freude über den Derby-Sieg durch die Verletzung unseres Kapitäns Marco Reus. Auch zu ihm haben Edin und Muki Worte gefunden. 
ich habe die Szene nicht gesehen, ich habe mir einfach nur gedacht, boah, bitte nicht, so, weil der ist so wichtig für uns, so in die Kabine, bei Training, so mit der jungen Spieler, wie er mit uns so reden, so, ich glaube, die Leute sehen das nicht, aber ich kann nur so sagen, Marco, wirklich, der ist so für jungen Spieler immer da. Da, der redet immer, der macht Spaß mit, so mit uns und ich glaube, wenn er so fehlen würde jetzt, äh, würde uns äh, schmerzlich so, äh, sage ich mal, ähm, wie kann ich das so sagen, das würde uns so wehtun auf jeden Fall. Es ist sehr schade, weil Marco war in einer herausragenden Form, er war topfit, hat super gespielt, er hat so viele Rückschläge in seiner Karriere schon erfahren. Wir, wir hatten gehofft, dass er damit endlich durch ist, besonders jetzt in dem WM-Jahr. Wir hoffen einfach, dass unser Kapitän schnellstmöglich zurückkommt, dass es nicht so, so schwerwiegend ist, wie es vielleicht aussah. Und drücken ihm die Daumen und auf diesem Wege alles Gute, Capitano, und bis bald. Eine Diagnose gibt es bereits. Demnach sind die Außenbänder unseres Kapitäns betroffen. Marco wird aber voraussichtlich nur wenige Wochen fehlen. Das hat unser Sportdirektor Sebastian Kehl heute mitgeteilt. Beenden wollen wir unsere Sendung aber mit einem weiteren sportlichen Erfolgserlebnis, denn auch unsere U23 hat gestern gewonnen. Nach Lulans Rückstand in Zwickau trifft erst Justin Jimmer per Elfmeter. In der 86. Minute spielt dann Michael Eberwein einen schönen Pass in den Lauf von Ted Tatamusch und der vollstreckt zum 2 zu 1. Glückwunsch an unsere Zweite. Und damit machen wir den Deckel drauf, sagen Tschüss aus der Derby-Siegerstadt. Nach der Länderspielpause geht es am 1. Oktober in Köln weiter. Bis dahin, macht's gut.